기타의 혁입니다 이번에 배워보실 곡은 스탠딩 에그의 마음에 걸려입니다. 경쾌한 셔플 리듬이 스트로크로 헤어진 연인을 그리워하는 뭔가가 아이러니컬해서 더욱 매력적인 곡이죠. 리듬은 간단하고 코드는 조금 어려울 수도 있습니다. 코드부터 보겠습니다. 자 우선 1번 플랫에 카포를 끼워주시고요. 카포를 끼웠으니 이제 여기를 0번 플랫이라고 생각하시고 강의를 들으시면 됩니다. 첫 번째 코드 E 코드 다음은 B 코드입니다. 1번 손가락은 5번 줄 2번 플랫만 눌러주시고요. 1번 줄과 6번 줄은 막아주세요. 약지 하나로 이렇게 누르셔도 좋고 아니면 새끼손가락으로 2, 3, 4번 줄 3줄 누르셔도 좋습니다. 혹은 손가락 하나씩 2, 3, 4번 줄 이렇게 누르셔도 좋습니다. 다음 코드는 C 샵 마이너 세븐 코드입니다. 예 그리고 뒤에 나오는 파트에서는 C샵 마이너 7 바레 코드로 잡아주시고요. 네, 4번 플랫에 바레를 잡아주시면 됩니다. 네, 다음은 A 에드 2 코드이고요. 네, 그 다음은 F샵 마이너 7의 11. 네, 그 다음은 G샵 7 바레 코드입니다. 마지막으로 아까 잡았던 A 에드 2 코드를 잡으신 상태에서 1번 손가락으로 1번 플랫 2번 줄만 누르시는 A 마이너 코드입니다. 네, 리듬 보겠습니다. 아주 간단합니다. 요즘 들어서 자주 나오는 셔플 리듬이죠. 다운을 길게 스트로크 해주시면 되고요. 이 움직임을 기반으로 칼립소 리듬을 쳐주시면 됩니다. 즉 스트레이트에서의 칼립소가 이런 식이면 은이 곡에서는 셔플 기반으로 이런 식으로 연주해 주시면 됩니다. A 파트 8마디 연주 보실게요. 그리고 B파트 같은 경우에는 뭔가 다른 리듬처럼 들리지만 그냥 칼립소를 아주 부드럽고 작게 연주해 주시면 됩니다. B파트 연주 한번 보실게요. 네, 스탠딩 에그의 마음에 걸려를 함께 배워봤는데요. 셔플 리듬 연습하시기에도 그리고 매력적인 코드들을 배우시기에도 아주 좋은 곡이었습니다. 연습 한번 해보시고요. 지금까지 그랩더 기타의 혁생이었습니다. 감사합니다.